，无命危矣，祈请金救。又是妖灵，难道这纸帛之中藏的是？是是去骨残骸。这具躯骨不仅已泛黄，并且此处更呈有黑色，尸骨发黑，会不会是死者生前中毒所致？有可能。这么说，此人多半是被人谋害而死的。闹了半天，这是一具冤魂啊！残骨已腐，那现在，关于图镇之灾的预言，咱们该从何下手？此白骨，既因我们步步入局，那我们不如就从死者的身份查起。可是这具遗骸犹如从天而降，咱们该如何查其身份？我猜，无需等我们去众里寻他，他自己便会找上门来。哎，铃声停了。是啊。我们还是先回去吧，这里总归不安全。好。走。我是少你吃了还是少你喝了，连盆花都搬不动。怎么了这是？你手伤了？我我不是我养头猪还能吃肉，养你有什么用啊？啊！哎呀，又不是多在意的东西，干嘛要为难妹妹啊？怎么净向着旁人？你个没用的东西，还不赶快要收拾到天亮啊？您就别忘了事啊！他们回来了。这是怎么了？啊，没什么。就是妹妹搬花的时候不小心打破了一盆，呃，都都回来了。这包公子的伤势如何了？老夫人挂心，已经好多了。啊，这天色已晚，几位赶紧回房歇息吧。嗯，走吧。你手上的伤口，要赶快处理。没事。花土中有肥料，若不及时清洗包扎，可能会化脓。多谢公子提醒，莫心记住了。莫心姐姐过得也太惨了。小小年纪，别正经的不学，净学别人怜香惜玉。我们现在还自顾不暇呢。他们没有深究咱们的动向，总算不用提心吊胆了。忙活了一个晚上，我去洗洗睡了。包大哥，我先去打水。哎，不许跟我抢！哎，我先去。不行，我先抢。谁抢的就是谁的。不行，小青瓜。包君，先回房歇脚。稍后我便与你来商议查案大计。哎，这半夜三更的，你不睡觉啊？睡或不睡，死后自会长眠。急什么？哎，这
Sir! What's wrong? What's wrong? Hold on, sir. What happened? Hey, 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 what happened? 我听闻包公子离奇负伤，故而前来探病。夜深路重，总不能让老夫在院子里头等吧？啊，那是，那是。包公子瞧病许久，别是又肢节横生吧？提起这个就生气。包大哥之前的伤刚瞧完，转眼间又遭人暗算。刚才在我们回来的路上。包大哥差点被破红魔催了毒的暗箭送伤，竟有这等事！哦，确有此事。包公子还因此不慎扭伤了脚呢。方才你们只去过梅娘家吗？是。你们撒谎！族长是不是有什么误会？方才，你们一定去过祭坛，否则，身上怎么会有祭祀的香味儿？你手里拿的是什么？没，没什么。老夫好心将你们收留，你等却是遮三瞒四，不知恩义。既如此，休怪本镇庙小，供不起你们几尊大佛。族长息怒，我等并无不敬之心，只是事有凑巧，勿有偶然。此中白骨，实在令我等惶惶。老夫从未见过这具白骨，他断然不会埋在我司徒家中。你等入阵不过一晚，便频频惹是生非。更有甚者，你们竟敢擅自闯入，万灵密阁。回族长，此事是我等有错在先，只因我们寻亲心切，想借破灵阵这一关，故而前去万灵密阁。请族长恕罪。你们怎知破灵阵制是在万灵密阁之中呢？别管我们是听谁说的，反正无风不起浪，这口风就是从你们司徒家传出去的。不过我们并未在阁中找到破灵阵制，您尽可放心，这一溜的穿堂风啊，掀不起什么大浪。一派胡言，万灵密阁。乃兽族禁地，你们一旦涉足，必将破灵阵陷入水深火热之中。老夫作为一阵之长，绝容不下触犯禁令之人。司徒族长，司徒族长，莫急于逞赫斯之威。从族长家到万灵密阁，在之阵中祭坛，此白骨与那八字血书相继诡异出现，其间更有破红魔若隐若现。族长似乎并不关心这作祟的白骨，反而只对那空空密阁耿耿于怀。公子多虑了，老夫只以为，白骨一事，必是有人哗众取宠，意欲戏弄镇上来客。那族长对这位幕后玩家的身份可有头绪？如公子所言，此事非同儿戏，老夫自然
，不敢妄加猜测。既是如此，在下便请全知开封府事受命之权，命包公子协同在下调查此案。哈，吾等年少，更事未多，还请族长多多指教啊。老夫遵命，爹爹，爹爹，从开机到现在还不到一日，若我们贸然将尸骨置于家中，怕是会触犯纪法，恐对镇民不利啊。小女所忧甚是。逝者已矣，生者如斯。二位公子，查案事大，老夫却有护镇民、周全之责，是以祭法与民意，不可为呀、啊。那依族长之见，这具白骨应该置于何处？啊，爹爹，莫心有一桌祭，不知用得，还是用不得。但说无妨。莫心以为这具白骨于祭祀之日出现，许是因缘使然。如爹爹所言，逝者已矣，未告慰亡灵，我们不如将这白骨置于棺中，并供于祭坛之上，待二位公子将此事查清，再以火葬之，使其安息。二位公子，以为如何呀？此计尚可，莫心姑娘费心了。公子客气。公子若无他事，老夫就先行回房了。族长慢走。包公子方负脚伤，少动为宜。莫心特意做了一碗补汤，公子趁热喝下吧。多谢莫心。有劳莫心妹妹。妹妹手伤未愈，亦少动为宜。莫心记住了幸好过了这一关，有个做全知开封府事的爹，可真够过瘾的。哎，这倒是，否则啊，我们啊肯定要被连夜赶出镇了。哎呀，要是没有我，你们可怎么办？哎，这是莫心姐姐为包大哥做的补汤。<笑>包君喝汤，哎呦，呃，不急不急，喝嘛喝嘛，你先，你先，不必不必。俩人还有心思喝汤呢？我们冒险攒齐的白骨就这么白白让与他人，你们就不怕司徒莫心使的这出祭骨祭中藏着什么私心妄念啊？恰恰相反，我不怕他藏，就怕他不藏。什么意思啊？秘密也好，真相也罢。有时候你越是不藏，他就越难找；但你越藏着、瞒着、护着，他就越容易被发现。临渊陷鱼，不如尖钩垂钓。如若司徒莫心突围不轨，那白鬼在这儿，我们不让白不让。将欲取之，必先与之嘛。你们说那具尸骨究竟是何人啊？此白骨看似已年深月久，却根据牙齿与身形判断。这名死者的年纪，应该和展昭差不多。包君是说，死者生前是一名孩童？我才不是孩童呢！成成成，那叫你天真小汉子。嗯，听着怎么那么别扭呢？这算什么？他还叫我
，冷血铁娘子呢？比来比去，反正都比我这个叫妖精的强，好歹你们是个人吧。几位莫要小瞧自己嘛，在下不过是以貌取名，谁让咱们都是表面挚友呢？<笑>我想，不多时，司徒莫心便会将白骨移至关中，恐怕从今夜起，祭坛就要变成戏台了。为了防止有人从中作梗，我先去祭坛附近盯着。我也去，你留下来保护包拯。放心，我应付得来。安然，小心。嗯，那我也先回房了。哟，汤凉了，喝了也无益。明日我给你做碗新鲜的。啊，呃，这。人家都走了，你还不回房歇着？亏你还是习武之人，成天就知道歇着歇着。<笑>嗯，那我送送赵兄。<笑>好，那咱们明日见。明日见。请。花老哥，你想什么呢？没什么，只是有些担心阿软。不早了，你先休息吧。嗯。阿策，我等以寻之空寂岭，然昔日之空寂岭，也是今日之破岭阵。此地既不许外客入阵，且怪象频生。经一番波折，我等正在阵内司徒族长家暂居。关于阿阮寻亲一事，仍有一些不明之处。我等将在破岭阵稍作停留，待你入阵后，再与你细说。包拯。暴君，醒醒，快醒醒！哎呀，暴君，大事不好了，再不行，踹门了！大事不好了，大事不好了！啊，发生何事啊？是不是阿软出事了？瞧把你们给吓的！在下是说，暴君若错过这盆药汤，就大事不好了。为了你这半截话，吓得我连衣服都没来得及穿。你穿也不穿。本就没什么区别啊！赵兄端的是什么药汤啊？哎呀，昨日包君脚腕负伤，在下难辞其咎，因此在下特意调制此汤以将功补过，赶快享用吧。那便多谢赵兄了。哎，包君客气。何事？哎，没没事。哎，哎，烫。赵大哥，你是要把包大哥的脚当猪蹄烫啊？
这药是用来喝的。啊！我长这么大头一回见，居然有人把泡脚的盆当碗使。我想让包君多喝点吧。哎、啊，也怪我，应该往盆里放只勺子的。怎么了？怎么了？我刚刚好像听到。哎呀，你你怎么不穿好衣服呀？讨厌死了！你们俩，不喝也罢。南姐姐，快进来吧。这是什么呀？这个呀，是赵大哥给包大哥熬的药汤，可惜啊，他先被包大哥的脚丫子给喝了一口。啊？哦，阿软回来了吗？嗯，还没有，我正打算与你们一起去祭坛找他呢。你们说，昨天晚上这只铃铛为什么会出现在万灵秘阁的门口呢？我猜啊，这开秘阁锁和放置铃铛的，应该是同一个人。先不说铃铛，此人在阁内暗设毒蛇陷阱，很有可能是为了对付我们。你们怎么知道蛇是别人故意放进去的？你想啊，这蛇。喜居人迹罕至的潮湿阴蔽之处，且在他们栖居地附近，多会有丰富耳食。现在是秋季，蛇类更要为冬眠做准备，需要频繁出动觅食。而万灵秘阁内干燥，且到处落满灰尘，并无蛇生活和爬行过的痕迹。阁内那汪池水，也是废弃已久的死水，甚至散发着腐臭味，这怎么看都不像蛇栖居的地方吧？此人既能事先投放毒蛇。那他应该能猜到我们会去万灵秘阁。昨晚梅娘为阿整诊病之时，他应该在场。李虽如此，但昨晚我们是在回城途中决定去万灵秘阁的，因而也有可能是被暗鬼下了套。说不定从我们动身去梅娘家那刻起，就已经被人给盯上了。嗯，且万灵秘阁内外还没有脚印，那人应该是用了轻功。既闻风灵动，是破狐魔的可能性很大，但是啊，也不能排除还有其他人在其中掺了一些。包公子，哎，多罗姑娘，妹妹不在，我来给几位送早饭。啊，多，妹妹来啦！哎，多谢妹妹，一晚上不见，姐姐正想你呢。说实在话，能碰上个你这般投缘的妹妹。真是怪不容易呢，确实难得。哇！我们昨夜寻人心切，实在无意冒犯破灵阵的规矩，在下正想求见族长，谢令尊通融之恩。我相信你，不过我爹爹每天起床之后都会先去镇上转一转。现在并不在家中，你们先用早膳吧。好，包大哥，快吃饭，我都快饿坏了。哎，包公子，你的伤好了吗？多谢多罗姑娘关心，在下已经好多了。那就好。不知多罗姑娘用的是哪一味香膏啊？哎呀，真是沁人心脾，正可谓是香中之奇，简直百不得已呀、啊！是油烟味的，当下厨房就有。
对了，我们昨夜去万灵秘阁之后，并未发现里面存有破灵阵质。多罗姑娘可知晓，除了那里之外，还有其他地方存有破灵阵的史料吗？我见过一张破灵阵的地图，不过上面的标注并不详尽。不知姑娘可否借给我等一观？好啊，我回去拿给你。多谢。哎，莫心姑娘，昨夜可曾归来？未曾。那司徒莫心与阿阮君一夜未归，只怕那祭坛是不测之人。我们还是赶快找到阿软要紧。那我们快去祭坛吧。走吧。哎，包大哥，你看。不过是只归西的耗子，有什么好大惊小怪的？感情他没在你房门外曝尸，你自然无动于衷。昨晚我从你们房间出来后，曾顺手将司徒莫心做的那碗补汤洒于此处这只老鼠的死会不会与此有关呀？南姐姐的意思是说，那碗汤里有毒。好险，我昨晚差点成了你的替死鬼了。哎，如今我等腹背受敌，司徒莫心与阿阮同赴祭坛之后，随时都危如累卵。我们必须要马上找到阿阮。嗯，快。藏得够深啊，竟然不见他半分行迹。一夜之间，祭坛竟变得这般狼藉。依司徒莫心之计，他已将那具白骨置于棺中，为何还要火急火燎的将其付之丙丁呢？所幸昨夜降雨，大火未将棺柩烧尽，因而此时此中白骨可能还完好无损。那我们先打开看看吧。里面不是应该装着白骨吗？莫慌，莫慌。看着穿着打扮，有一点像是司徒莫心啊。什么？他已经气绝身亡了。哎，包大哥，这又是什么？是两只血孔。太匪夷所思了，莫心姐姐为何会死于这副棺柩之中？如果说司徒莫心是被蓄意谋杀，那么阿阮会不会也凶多吉少啊？他现在究竟在哪儿啊？我猜凶手必是那偷夺白骨之人。之前破红魔一直与白骨如影随形，或许他和司徒莫心之死脱不了干系。嗯，我们都不知道破红魔在哪儿，那我们该去何处寻他？万灵秘阁。既然有传言称，万灵秘阁是猫灵潜藏之禁地。继昨夜现身后，破红魔必会渡门平寂。此刻，他或许就藏于那荒唐不经的秘阁之中。
在上，大道苍茫，怀一份信念，志在四方。说少年轻狂，却偏爱去闯，一路妖魔，又能怎样？揭开迷离的真相，盘根错节的过往，断案何须要公堂？铁面丹青，也有儿女情长。曲折离奇，我便步步推理，难情难断。我有清醒逻辑，茫茫乾坤，狂征着朝纲，不负权贵，势力纲常。花花世界，无欲则刚，却是大抱不平。